டீக்கடை பேச்சு நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது படம் எப்படி இது வழக்கம் போலவே தளபதி விஜய் அவரோட பாணிலேயே வெலாஸ் வெலாஸ்னு வெலாஸ் செய்தாரு ராயப்பனா மைகிலா பீலா நட்சி அந்த பண்ணுறாப்புல நம்ம ஆளே ஆனால் வழக்கம் போலவே அவரோட டெம்போ மீட்டர் படத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக வகுது நம்ம அட்லீஸ்ட் சொன்ன மாரி அதாவது ஒரு பக்கா விஜய் ஃபேனுக்கான படம் இது ஆனால் சர்க்கார் அளவுக்கு சீன் போடல ஓகே படம் ஒரு ஃபுட்பால் கேமை மையை பற்றி ஏற்றிருந்தாலும் அதை சுற்றி இருக்கிற நடக்கிற விஷயம் தான் அங்கே கதை கரு அதாவது அப்பா பையன் உறவு இந்த ஃபெமினிசம் விளையாட்டில் நடக்கிற அரசியல் அதோட மார்க்கெட்டிங் சூழ்ச்சி உன்னால் முடியும் அப்படி இப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாரி மெசேஜ் இதெல்லாம் வச்சு தான் அங்கே கதை நடக்கிறது ஆனால் இதெல்லாம் வச்சு நல்லா சுவாரஸ்யமாக கையாண்டுக்கிறாரு நம்ம இட்லின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் எப்படின்னா படத்தோட ஃபஸ்ட் ஹாஃபே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாங்க போகுது ராயப்போ விஜய் வரப்போ நல்லா போனாலும் கொஞ்சம் ஆடி அசைஞ்சு தான் கதை நிற்கிறது செகண்ட் ஹாஃப் கேட்டிங்கன்னா ஃபுட்பால் மேட்சை நோக்கி தான் கதை நிற்கிறது ஆனால் நடு நடுவில் கருத்து சொல்கிறேன் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் மோட்டிவேஷன் சீல்னு சொல்லி சபாடு சொல்ல வைக்கிறேன் அப்படி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஸ்லோ செகண்ட் ஹாஃப் மேட்சை வச்சு கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஓட்டினாலும் பத்தில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டே வரல ஏன்னா விஜய் சார் இந்த பத்தில் அங்கங்கே லோக்கலாக பேசுகிறாரு அங்கங்கே நல்லா டீசெண்டாக பேசுகிறாரு த்ரூ அவுட் த மூவி ஒன்று லோக்கலாக பேசியிருந்துருக்கலாம் இல்லைனா நல்லா டீசெண்டாக பேசியிருந்துருக்கலாம் தர லோக்கலாக ஒரு வாட்டி பேசுகிறாரு நல்லா டீசெண்டாக ஒரு வாட்டி பேசுறதுனால ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் அந்த கேரக்டரோட ஆடியன்ஸால் ஜெல்லாகவும் இல்லை வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் பத்தில் நம்ம கமல் சார் த்ரூ அவுட் த மூவி தர லோக்கலாக பேசியிருப்பாரு இங்கிலீஷில் பேசினா கூட அந்த லோக்கலோட தரம் எங்கேயுமே குறையாமல் சூப்பராக பேசியிருப்பாப்பில் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லைங்க ராயப்பன் விஜயத்துக்குனா கூட அவர் ஓனா கீனா அப்படின்னு நல்லா லோக்கலாக பேசியிருப்பாரு அப்படி லோக்கலாக பேசுகிற ஒரு ஆள் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னு நல்லா தெளிவாக சொல்லுவாப்பில் அதுவே அவர் ஃப்ளேயரு நல்ல ஃபுட்பால் ஃப்ளேயரு அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் அதனால் இந்த ரெண்டு விஜயமே சரி வார்த்தை உச்சரிப்பில் டீட்டெயிலிங் இல்லை அப்புறம் நம்ம ஜாகி சிரா போய் வரும்போதெல்லாம் ஒரு பிஜிஎம் கொடுத்துருப்பாங்க நல்லா அருமையாக கொடுத்துக்கிறாங்க நல்ல பிஜிஎம் கொத்தவங்க நல்ல டப்பிங் கொடுத்துருக்கலாம் கொத்துக்கிறாங்க யாரை வச்சு கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா நம்ம நிழல் ரவி வச்சு கொடுத்துக்கிறாங்க அதனால் அவர் ஜாகி சிராப் பேசும்போதெல்லாம் நம்ம நிழல் ரவி இந்த கேஜிஎஃப் படத்துக்கு டப்பிங் கொடுத்தாம தான் இருக்குது வயசு ஆரண்ய கண்டம்னு ஒரு படத்தில் ஜாகி சிராப் நச்சிருப்பா அப்படி அவர் யார் டப்பிங் கொடுத்தாங்கன்னு தெரில ஆனால் நல்லா சூட் ஆயிருக்கும் அந்த வாய்ஸ் அவருக்கு அந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அப்புறம் ராய்பனுக்கு போட்டுக்கிற அதே பிஜிஎம் தான் மைக்கிளுக்கும் சரி பிகிலுக்கும் கொடுத்துக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த ராய்பன் கேரக்டர் மட்டும் ஆச்சு பிஜிஎம்ல வேரியேஷன் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஆனால் படத்தோட தீம் மியூசிக்கே தான் போல சரி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக ஒரு படத்தை பார்க்கணும் மாட்டான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக வாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற புள்ளிங்கெலாம் முன்ன மாதிரி இல்லை எல்லாமே நல்லா சார்பாக மைன்யூட்டாக பார்க்குதுங்க ஸோ ஒரு படத்தை சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட டீட்டெயிலிங் கொடுத்து தாங்க மெருகேத்த முடியும் அப்போ தான் ஒரு ராவான நல்ல குவாலிட்டியான அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்புறம் என்ன தான் ஃபுட்பால் மேட்சை படு பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக காமிச்சிருந்தாலும் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்திருந்தாலும் ஒரு கிரிப்பிங் இல்லாத மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாத மாதிரி தாங்க இருக்குது வீடியோ கேம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குதுன்றது இன்னொரு பக்கம் ஆனால் எங்கேயோ இடிக்குது இன்னவோ குறையுதுன்னு பார்க்கும்போது தான் தோ தோணுது மேட்சை காமிக்கும் போது போட்டுக்கிற பீஜியம் நம்ம ஏஆர் மூணை குறை சொல்ல கூடாது இருந்தாலும் ஒன்றில் நம்ம இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் படத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸில் மேட்ச் வரும் இந்த மேட்ச் வரும்போதெல்லாம் ஒரு பிஜிஎம் போட்டிருப்பாங்க சூப்பராக உண்மையாகவே அருமையாக போட்டிருப்பார் அந்த மேட்சுக்கும் அந்த போட்டிருக்கிற பிஜிஎம்க்கும் ரொம்ப அருமையாக அப்படியே ஆப்டாக ரொம்ப சூப்பராக சூட் ஆகிருக்கும் நமக்கே படம் பார்க்கும்போது அந்த மேட்சில் வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அப்படி சில்லு இருக்கும் பார்க்கும்போது கூஸ் பம்ஸாக இருக்கும் இத்தனைக்கும் வந்து அந்த மேட்சை வந்து பயங்கரமாக செட்டு போட்டோ இல்லை பிரம்மாண்டமாலாம் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அமைச்சூராக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு கொடுத்துருக்க பிஜிஎம் வந்து வெறு வெறித்தனமாக வேறு லெவலில் இருக்கும் உண்மையாகவே சூப்பராக இருந்திருக்கும் அந்த பிஜிஎம் ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த ஜா ட்ராப்பிங் மூமெண்ட்லாம் இந்த படத்துலையும் இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் பிஜிஎம் சரியில்லாதனால கொஞ்சம் அந்த சீன்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது ஏதோ போடணுமேன்னு போட்ட மாதிரி இருக்குது சரி இந்த அப்பா புள்ள சீனு அப்பா ரவுடி புள்ள படிக்கிறாரு இந்த மீன் மார்க்கெட்டு அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபைட் சீனு அப்பம் போன உடனே புள்ள கத்தி தூக்குறது இதெல்லாம் எங்கேயோ கேட்டால் மாதிரி பார்த்தா மாதிரி இருக்குதுல சரி அதை விடுங்க மற்றபடி படத்தில் விஜய் சார் சின்ன கிரவுண்டில் வச்சு கோச்சிங் கொடுக்குற சீனு நயன் தரா லோக்கலாக பேசுறது சிங்கப்பெண்ணை பாட்டு வர முன்னாடி வர சீனு விஜய் சாரோட காஸ்டியூமு ராயப்பனோட வாய்ஸ் மாடலேஷனு